بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین گرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ منگل کے دن رشین سیب میرین کو آگ لگی تھی اور اس آگ کے نتیجے میں تقریباً نو افراد جام حق ہوئے تھے جس میں نیوی کے یعنی رشین نیوی کے ساتھ کیپٹن اور دو ہائے افیشلز بھی شامل تھے ناظرین گرامی یہ آگ کیسے لگی اور رشیا پورے کا پورا ڈیفنس اس مدے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں نہ ہی ڈیٹیل بتانے کو تیار ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ وہ تمام تر ڈیٹیل شیئر کریں گے تاکہ آپ کو پتا چال سکے کہ اصل میں ہوا کیا تھا اور رشیا اپنے اس ڈیزاسٹر جو ہوا ہے رشین سب میرین کو اس کے بارے میں کیوں آگاہ نہیں کر رہا دنیا کو ویڈیو جاننے سے پہلے چھوٹی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بر وقت پہنچ پائے حضرین گرامی انڈیپینڈنٹ میڈیا سے یہ رپورٹ آ رہی ہیں کہ رشیا کی جو تھی سب میرین وہ نیوکلر پاور سب میرین تھی اس کے اندر نیوکلر ویپنز تھے جو کیری کیے جا رہے تھے کسی ملک کے اندر اور رستے میں یہ کیبلیں کاٹ رہے تھے جو سی کے اندر جو کیبلز ہوتی ہیں ان کو بھی کاٹ رہے تھے اور ساتھ ہی آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ اس سب میرین کے اندر اصلہ تھا اور کافی ایکسپلوسیو اصلہ تھا جو اے رشیا کسی دوسرے ملک کو ٹرانسفر کرنے والا تھا ناظرین گرامی اب بہت بڑی بات سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہے کہ دوستو کہ آخر رشیا اپنا سب میرین کس ملک کے پاس لے کر جانے والا تھا اور اپنا جو اصلہ تھا سب میرین کے اندر جس میں ایکسپلوسیو تھے جس کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اٹامک انرجی بھی تھی وہ دوسرے ملک کو ٹرانسفر کر رہے تھے لیکن دنیا کے کسی میڈیا نے اس بات کو بریک نہیں کیا اور نہ ہی بتایا ہے کہ یہ ملک کون سا تھا ہو سکتا ہے کہ وینزویلا ہو ہو سکتا ہے ایران ہو لیکن ابھی تک دنیا میں کسی بندے کو علم نہیں ہے کہ آخر ہوا کیا تھا اور کس ملک کے پاس رشیا والے جا رہے تھے اپنا جہاز لے کر رستے میں اس کو آگ لگی اندر دعا بر جانے کی وجہ سے نو نیوی کے سینئر افیشل جس میں سات کیپٹن اور دو پرسنل نیوی کے سیول افیسر تھے وہ مارے جاتے ہیں لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ اتنا زیادہ ہائی لیٹڈ ہوا ہے کیس پوری دنیا کا اور پوری دنیا کا جو ہے نظریں اس تمام تر مدے کے اوپر ہیں کہ پیوٹن یا ان کے کوئی سیکٹری یا پھر ان کے ڈیفینس افیشل اس بات کو سمجھائیں گے کہ آخر ہوا کیا تھا اس سی کے اندر لیکن پیوٹن کے جو سپوک پرسن ہے اس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ہم اپنے اس ویسلز اپنی سب میرین کے بارے میں ایک لفظ مو سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے ناظرین گرامی ساتھ ہی سپوک پرسن نے جو پیوٹن کے ہیں اس نے کہا کہ یہ رشیا کا اپنا اور اس کے انٹرنل معاملات ہیں اس کو کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں رشیا سے بہتر کوئی نہیں جانتا بہرحال دوستو ہمیں ہمارے سورسز نے یہ خبر دی ہے کہ رشیا کے پاس جو تھی نیوکلر ویپن سے ایکسپلوزیو تھا اور کافی زیادہ اصلہ تھا جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں شفٹ کر رہے تھے کہ رستے میں اس کو آگ لگی اور اس طرح سموک بر جانے کی وجہ سے سات کیپٹن اور دو سیول افیشل جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں صدر پیوٹن نے مرنے والوں کے لوائکین سے تعزیت کی اور ساتھ ہی ان کو جو رشیا کا سب سے بڑا ازاز ہے اس سے بھی نوازا وہ ازاز دوستو ہیرو آف دی رشین فیڈریشن ہے جو ان تمام تر افراد کو دیا گیا ہے اور آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ جو سب میرین کو نقصان ہوا ہے اس سب میرین کا نام ہے اے ایس ون ٹو لوشارک اس سب میرین کو نقصان پہنچا ہے لیکن جو رشیا کے کسی بھی ڈیفنس افیشل نے کسی بھی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں جاری کی اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ ان کا جو جہاز جس کو نقصان پہنچا ہے اس کا نام ہی نہیں ابھی تک کسی نے بتایا رشیا کی جانب سے بہرحال انڈیپینڈنٹ میڈیا اور انڈیپینڈنٹ تمام تر چیزیں ہیں وہ فوکس کیے ہوئے تھے کہ آخر یہ اصلاح کس ملک کی طرف لے کر جانے والے تھے اور کون سا اس کے اندر جہاز استعمال ہوا تھا جہاز جس کو آگ لگی تھی اس کا تو پتہ چل گیا ہے اے ایس ون ٹو لو شیرک ہے اور لیکن کس ملک کے اندر یہ ٹرانسفر کیا جا رہا تھا اس کا معلوم نہیں ہو سکا ناظرین گرامی ساتھ ہی آپ سے بات کہی ہے کہ رشیا کے جو وارشپ تھا یہ سب میرین تھی وہ انڈر سی جو کیبلز تھی ان کو بھی کاٹ رہی تھی جی دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا منیٹرنگ کر رہی تھی کسی چیز کو کسی چیز کے کمیونکیشن سسٹم کو یا ٹرانسپورٹ سسٹم کو یا آپ کہہ سکتے ہیں ٹرانزیکشن سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہی تھی بہرحال دوستو یہ جتنی انفارمیشن ہمارے سورسز نے ہمارے تک پہنچائی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا سے تھوڑا سا زیادہ پتہ چل گیا ہے کہ رشیا کی جو ویسل ہے جو سب میرین ہے جس کو نقصان پہنچا ہے وہ نقصان اصل میں ہوا کیوں اور کس وجہ سے یہ تمام تر منوپلی کھیلی جا رہی کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا جزاک اللہ